Tupac when Afro East album launching leo hapa Mlimani City as we told ya na tayari tuko na baadhi ya wasanii ama celebrities ambao wamefika hapa kumsupport mzima harmonize and here we got Faiza moja kati ya wanadada ambao ni wafanyabiashara eh, fighters na vitu kama hivyo hakika yuko wangu mimi malkia wangu <laughs> Thank you Of course uh, you looking so good umependeza sana Asante sana nashukuru Okay umekuwa moja kati ya watu ambao umekuwa invited kwenye uh, official launch ya Afro East album ya harmonize how do you feel Very happy very happy Yani I really appreciate him kwa kuniona kwamba niko na nastahili kuja. Yani I'm so yani I was very excited. Hata I don't know yani nilikuwa tu na furaha sana. Uh, ilikuwa kama surprise au uh, unajua kabisa ah uh, mimi harmonize. Yeah. Namba yangu ambayo huwa inajulikana sana huwa sasa hivi inakaa ofisini. Sasa mimi natumika sana kwenye masuala ya biashara. Dadangu ali, aliniambia kuna watu wanakupigia ndio kuletea kadi ya harmonize. Nikaona kama walishapiga afu wajaleta hawawezi kuja tena. Kwa hiyo nikawa kama sina hali ya sintofahamu lakini kaamka asubuhi nikaona harmonize kaniposta i was like wow this is huge for me harmonize ni mtu mkubwa sana so nikafurahi sana nika, lakini hapo sijapata bado kadi two days later ndo nikapata i was like okay so ilikuwa ni tamani lako kwamba ikitokea yeah. oh this is harmonize tunasta gani mwingine mkubwa wow. <laughs> i mean tunao lakini he's one of the biggest one yeah Okay, umewahi kukaa karibu na Harmonize na weka kama wewe kwa nafasi ya Faiza naweza kumzungumziaje Harmonize kwa labda uchache ama ukubwa unaomfahamu? To be honest, kabisa, yani alivyokuwa anatoka of course wote tulikuwa tunajua alikuwa na relationship na Wopa. Kuna siku moja nilifanywa interview wakati wakiwa kwenye breakup. I was like, Wopa, kwa nini unatembea na vitoto vidogo? Yani vinakutumia alafu vinakudamp. Don't do that next time. Kwa hiyo sikuwa na expect yeye atakuwa ni mmoja kati ya watu ambao wanajua niko and then the second time nikaja kufanya interview kwenye 40 ya mtoto wa diamond i was like sikupenda alivyoondoka so to me sikuwa na yani sikuwa nategemea zuri kutoka kwake but behind the scene na enjoy sana muziki yake na namkubali sana so kuna siku nilikuwa naenda airport asubuhi sana nadhani niliwahi kupost hiyo picha nikakutana naye nilikuwa na watu wawili sikuwa na expect pia kama atanisalimia kwa hiyo ile ameniona tu kwa mbali unajua mtu amesmile alafu wewe yani design kama mimi ndo nimeona face alafu I was like naendea na mambo yangu alafu akanismilea like akaja kunisalimia akabeba watoto wangu tukapiga picha nikasema huyu kijana ameni surprise kwa sababu sijategemea yani kama anaweza kukaa na good feelings na mimi. Umeona? Na siamini kama anaweza kuact kwa sababu hatuna connection. So I was very happy and nikasema huyu ameniinspire kwamba ukweli unaweza kuongelewa lakini bado mtu kabaki kwenye mstari wako. So kwa mimi namuona ni kijana mwenye heshima na ni kijana ambaye anafanya kazi kwa nguvu and I want to tell him I'm very thankful kwa e, kunifanya nije hapo. Yaani I was very happy today. Yaani siku yangu leo just wow. Okay. Lakini Faiza tumetoka kwenye msimu wa malkia wa nguvu. Tumeona super woman watu wana mention na nini? Hem naomba nifahamu kwanza kwa Faiza twende direct kabisa ni kwamba Faiza siku ya mwanamke duniani ilikuwaaje kwanza mtu anzi. Uh, mimi mimi kwa mimi ninavyoona siku zote ni siku za mwanamke duniani. Kwa sababu bila mwanamke hamna maisha. Mwanamke ana, ana, anafanya maisha yote. Lakini pia nikiangalia kwenye ya mashindano wanawake wa nguvu ni wengi sana. Wako zaidi yangu, wako chini yangu. Kwa hiyo hata wale wanaoandaa wanapata wakati mgumu kuwatambua watu. Wako watu ambao wajulikani kabisa. Lakini ni malkia wa nguvu. Na wako watu ambao wanajulikana. Na bado tuko wengi. So kilichofanyika ni sawa kabisa na ambacho kitafanyika ni sawa na kitakachokuja ni sawa lakini ninachoamini kwamba malkia wa nguvu ni mwanamke ambaye ni, ni kila siku ni malkia wa nguvu sio siku moja. Sawa. Mimi ningependa kufahamu malkia watano wa nguvu wa kwake uh, Faiza Ali. Mimi hapa wa kwanza, mimi wa pili, mimi wa tatu, mimi wa nne, mimi wa tano. Watu wanakutaja sana kama mtu fulani ambaye labda unakuwa na mambo fulani ambayo utabiliki yani na vitu kama hizo. Hivi jamii kama jamii inapokuwa na kutolea labda negative comments kuna mambo yako ambayo unayafanya. Huwa una react vipi? Mimi nimezaliwa kuwa original. 
mimi sijazaliwa kuwa perfect i believe na makosa mengi tu lakini ninaishi na jifunza kama nilikosea this time next time tajirekebisha lakini mimi sijanyooka so yeah Mwijaku alikutaja kwamba uh, kama ambavyo anasema anamtaja sana Hamisa kwamba Diamond anamhitaji sana Hamisa akasema kama ambavyo akakutolewa mfano Faiza anamhitaji Mheshimiwa Sugu. Hivi ni kweli ili katikati au Mwijaku na usemaji wake? Imekaje? It's okay. Unajua nilichojifunza ni kwamba tunapaswa kumtizama mtu kwa namna ambavyo alivyo. Hatuwezi kumbadilisha mtu. Tunatakiwa tumpende Mwijaku na tumkubali kama alivyo watu wanatakiwa nipende mimi wanipeleka kila mtu ana mawazo yake so he could be right or wrong kama watu wengine so to me haijamata sana cuz mimi ndo najua kama nataka au sitaki nilitarajia kumuona Faiza na uh, shemeji yetu bana hivi Faiza inakuwaje mbona kama inakuja au inakataa bahati mbaya shemeji anakaa Marekani akai Tanzania nyie yeah, mnaga wale wa nyumbani nyumbani ile No, me nikiwa na mtu mmoja ndo huyo huyo. I've never have what to fault to fault. Okay, neno moja kwa mnaizi tubalizie kaya kile. Aendelee kufanya kazi kwa nguvu, yuko vizuri sana. Thanks for your time, Faith. Thank you. Okay, huyo ni Faiza Ali ambaye amemshuhudia pia kupitia Aflo East album launching ambayo inafanyika hapa Mlimani City Dar es Salaam. Sika kama Rick Media tuko hapa tutakupa updates zote kutokea hapa. So stay with us kujua mambo mengi ambayo yanakuwa yanaendelea pia.